ya, comenzamos entonces con esta clase que vendría a ser la clase de retroalimentación de la clase anterior. Es decir, esta es la clase número, voy a decirle al tiro el número, esta es la clase número 28, ¿cierto? Que viene a ser la clase de retroalimentación de la clase 27. Bueno, para comenzar entonces vamos a recordar lo que vimos en esta clase, en la clase 27, que es la clase anterior, ¿ya? Así que vamos a esperar a que cargue el PPT y vamos a revisar rápidamente todo ese contenido y vamos a ver algunos ejemplos o dudas si es que quedan algunas dudas de lo que revisamos también en la clase anterior. Entonces, eh, acá está, ¿cierto? Esta fue la clase, estamos en la clase 28, recordar, estamos en primero medio, matemáticas, las vuelvo, vuelvo a saludar, también yo la había saludado, pero lo saludo otra vez, y Álvaro lo agregó en la lista. Entonces, como estábamos comentando, vamos a hacer primero un, un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase anterior, para después revisar dudas si es que quedaron algunas dudas pendientes. Entonces, inicialmente habíamos recordado... Eh, recordemos que la clase anterior a esa, a la, a la 27, habíamos revisado los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto?, que tienen esta forma, la forma que está acá, AX más BI igual a C, sería mi primera ecuación, y BX más EI igual a F, nuestra, mi, mi segunda ecuación. Ambas son ecuaciones de primer grado, con dos incógnitas, ¿no es cierto?, y eh, para encontrar cuáles son las diferentes tipos de soluciones que tienen este, estos sistemas de ecuaciones, hay distintos métodos. La clase anterior habíamos estudiado el método gráfico, ¿no es cierto? Donde había tres casos, que están acá. Caso 1, cuando no tiene solución. Caso 2, cuando el sistema tiene infinitas soluciones. Y el caso 3, cuando se interceptan en un punto. Esto es solamente clase anterior. ¿Qué vimos? Es la anterior a la anterior. <risa> Ahora sí, la clase anterior, propiamente tal, ¿qué vimos? Vimos dos métodos nuevos, ¿no es cierto? Que fue el método de sustitución en el que teníamos que seguir estos pasos, ¿no es cierto? Ahí están los pasos, y ahí vimos un ejemplo, ¿no es cierto? Habíamos visto eh, este sistema de ecuaciones, 2x más y igual a 2, y la otra ecuación, x más y igual a 2, este sistema lo resolvimos mediante la sustitución. ¿Y en qué consistía la sustitución? Recordemos que consistía en, primero yo despejo una incógnita de una ecuación, de cualquiera, en este caso escogí la segunda, despejé una variable, y después ese, ese despeje que hice, lo reemplazo en la otra, lo sustituyo, por eso se llama sustitución. Luego de que sustituyo, tengo que encontrar cuánto vale la, no, la otra variable, porque yo eh, sustituí x, en, entonces cuando yo sustituyo x, encuentro y, igual caso anterior, si yo sustituí, hubiese sustituido y, hubiese encontrado x, y después con ese valor de y, encuentro el x. Y ahí ya encontré mi solución. Que en este caso es el punto 0,2. Recordar que la, una de las soluciones puede ser que la, la sistema de ecuaciones tenga una solución única. En este caso se cumple eso. La solución es única y es un punto. Recordar que sería el caso... En este caso, el caso 3, ¿no es cierto? Bueno, después analizamos otro tipo de, de sustitución, o sea, perdón, otro tipo de método, otro método algebraico, que era la reducción. ¿Y qué, en qué consistía la reducción? En reducir mis expresiones, ¿no es cierto? Mis, mis ecuaciones, perdón, a partir de qué cosa? De alguna amplificación. Amplificación de, frax, de perdón, de, de alguna de las ecuaciones o de ambas. Aquí lo, lo dice, ¿no es cierto? Cuando yo reduzco una o ambas ecuaciones para operar ambas entre sí. Entonces, en este caso, yo voy a, eh, a, a amplificar o reducir eh, la segunda ecuación, o sea, la segunda, claro, la segunda ecuación, en este caso se multiplica por menos uno, ¿para qué? Para que yo pueda eliminar una de las variables. Es el fin de hacer este, este tipo de, de método, de la, de la reducción. Yo elimino una de las variables, en este caso el i. Cuando yo sumo estas dos ecuaciones, en este caso el paso 2, el i menos i me da cero. Entonces, ahí... Ese es principalmente el objetivo de, de, la, de la reducción. Eliminar una de las variables y después ya obtengo la otra, que sería en este caso x igual a cero, y con eso ya, con esa información, ya puedo obtener cuánto vale y, y cuál es el punto, y cuál es al final la solución de la ecuación. Y después la, eh, la compruebo. Recordar que el paso 5, comprobar, se hace también en, en los dos métodos, en, tanto en sustitución como reducción. El, paso de, el último paso, comprobar. Bueno, eso fue más o menos lo que estuvimos viendo en la clase anterior, y también habíamos visto un ejemplo, ¿no es cierto?, habíamos visto un ejercicio. Eh, entonces, ¿hay alguna duda que, que le haya quedado respecto a estos métodos que vimos en la clase anterior? ¿Hay alguna duda que haya quedado respecto a esto? Que la podemos aclarar al tiro, ¿ya? La vamos a aclarar al tiro si es que quedó. No, ya me dice Vicente que no. Los, las, ¿Y los demás qué tal? ¿Alguna duda con esto? Y si no hay dudas, revisamos algún ejercicio, ¿ya? Recordad que las páginas para 
eh, estas clases para la clase anterior. Y estas clases son, aquí están, las voy a colocar otra vez, desde la 88 a la 91, ¿ya? Entonces, ya que no hay dudas, ya, claro, ahí ya me confirma que no, vamos aquí al libro, vamos a entonces la... Recordar que nosotros ya la 88 y 89 sí la revisamos, 88 y 89. Entonces vamos a revisar la 90 y la 91, ¿ya? Y veamos qué ejercicio nos, nos pueden dar acá. Bueno, la 88 y 89 hablaban del primero de los dos métodos, de reducción, ¿no es cierto? Aquí aparecía primero reducción, si no me equivoco. No, perdón, sustitución, disculpe. Sustitución. Y ahora vamos a ver hoy el reducción, pero con ejemplos me refiero. Ya que ambos ya lo estudiamos, solamente ahora estamos viendo ejemplos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la 91, en realidad, porque en la 90 no hay nada de ejercicio lo puesto. Acá sí hay ejercicio. ¿Ya? Me dice, la 1 determina el error cometido al resolver el sistema utilizando el método de reducción. Ya, vamos a ver cuál es el error. Ya. Bueno, eh, ¿Prefieren hacer la 1 o si quieren podemos hacer la 2 también? Que es resolver los sistemas propiamente tal. ¿Prefieren que hagamos el 2 o el 1? ¿Qué... ¿Cuál les causa a ustedes más dudas? La idea es que resolvamos eso, lo que a ustedes les cause más dudas. O, o no, o tienen dudas en los dos, o entendieron todo, lo hicieron. Cuéntenme, cuéntenme, ¿qué, ¿qué han hecho? Yo tengo más dudas en el segundo que en el primero. En el ejercicio 2, dices tú. En el, en el que significa los sistemas de ecuación. ¿En este, decís tú? ¿En el 2? ¿O que dijiste clasifica, pero no...? ¿Cómo? Ah, no, perdón, ¿en qué página estamos que me perdí? En la 91. Sí, no, tranquilo, no te preocupes. En la 91 estamos trabajando ahora. Yo prefiero el ejercicio 2. Ya, ya, gracias por esa opinión. Ok, prefiero el 2, ya. Ok, hagamos el 2 entonces. Ya que el 1, bueno, lo voy a decir rápidamente, lo que hay que hacer es, como, es determinar solamente cuál es el error que se comete al resolver el sistema. Entonces aquí, si se dan cuenta, lo que se hace es el mismo, la misma estrategia que yo usé, por ejemplo, de multiplicar por un término a toda la ecuación. En este caso multiplican ambas, a la primera y a la segunda. La primera la multiplican todo por 2 y a la segunda todo por 3, ¿no es cierto? Entonces aquí, en esa parte, en esa multiplicación, estoy yo agarrando, hay un error, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese error? Ahí tiene que ver con, me imagino, con las multiplicaciones, ¿no es cierto? Ahí les voy a, no lo voy a hacer, simplemente les dejo ahí la... La incógnita. ¿Ustedes saben cuál es el error o no? ¿Alguien que lo haya visto, lo ve ahora o no? ¿El error aquí? ¿No? Bueno, lo vamos a dejar entonces para que ustedes lo hagan. Si, si es que alguien tiene duda, lo podemos resolver, sin problema. Pero vamos a enfocarnos en el 2, ya que es lo que ustedes mencionan que, que les puede complicar más. Así que vamos a enfocarnos en el 2. Vamos a resolver utilizando el, el método de reducción. Alguno de estos. ¿Hay alguno que vean y que digan... ¿Este me complica mucho o quieren que revisemos más que, más que algún otro? Bueno, revisemos alguno, ya que no han dicho nada, revisemos alguno, no, no nada y no sé tampoco. Ya, vamos a revisar entonces alguno que tenga fracciones, ya que las fracciones hacen que el ejercicio sea un poco más complejo. Eh, este, el C, que tiene además de fracciones también decimales. Así que vamos a hacer el C entonces. Lo vamos a hacer en esta parte, en 20, como siempre, trabajamos en 20. Así que por favor... Necesito que vayan trabajando conmigo, me vayan ayudando, yo voy, como siempre, todas las clases, yo voy preguntando, necesito que vayan respondiendo, y vayan participando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el C. ¿Qué nos dicen? Nos dan estas dos ecuaciones. Primero, la primera ecuación es 3 cuartos de X menos 5Y es igual a 12 cuartos. Y la segunda ecuación, 0,75X más un medio Y es igual a 5. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos trabajando con fracciones y con decimales. Entonces, antes de aplicar yo mi método de reducción, me conviene dejar o solo fracciones o solo decimales. En este caso, tenemos, ¿qué, más, ¿qué tenemos más? ¿Fracciones o decimales? ¿Qué hay, en, qué hay mayormente en, esta, en estas dos ecuaciones? ¿Hay más fracciones o hay más decimales? ¿no es cierto? Muy bien, Vicente. Entonces, trabajemos con fracciones. Esa es la idea, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué nos queda. La primera ecuación se mantiene, así que no necesito cambiarla, la vamos a dejar tal cual, pero la segunda sí. La segunda va a cambiar un poquito, ¿no es cierto? Levemente, porque en realidad el único término que va a tener que cambiar en este paso va a ser el 0,75. Ya, entonces, ¿cómo yo transformo ese 0,75, que es un decimal, a fracción? 
¿Cómo se hacía esto, esta transformación? Expresado como fracción. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo se hacía esto, esta, esta transformación? 75 dividido en 100. Exactamente. En 10. Muy bien, no en 100, en 100, claro. ¿Por qué en 100 y no en 10, Isabel? O, Porque o más, creo que después no. de sí. la coma hay dos números. Exactamente. Muy bien, Isabel. Exactamente. 75 dividido en 100, o 75, 100 avos. También se le puede llamar así. Entonces, claro, efectivamente, Isabel. Muy bien. Eh, lo vamos a colocar entonces, la fracción que corresponde. Se puede simplificar, ah, antes de, se puede simplificar esa fracción, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí, se puede. ¿Por cuánto la puedo simplificar? Recordad que simplificar es dividir numerador por numerador por el número. ¿Por cuánto la podemos simplificar? Día, chiquillos. 25. Por 25. Muy bien, muy bien. 25 es una posibilidad. Que es el, el mayor de hecho, la mayor simplificación que podemos hacer. Más grande que 5, porque yo, yo le iba a decir 5. Pero claro, 25 es una simplificación que también se puede hacer. Y que es mejor hacer la simplificación mayor al tiro. Así tengo mi número más pequeño de inmediato. Entonces, primero 75 dividido en 25, ¿cuánto es? ¿Qué me quedaría en el numerador? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar las 25 para ¿Tres? que me dé 75? 3, ¿no es cierto? Muy bien. Eso sería numerador. ¿Y denominador? ¿Qué me quedaría en el denominador? 4. 4, muy bien. ¿Por qué 4? Porque 4 por 25 son 100, ¿no es cierto? Así que <coughs> quedaría... Deme un segundito que voy a arreglar esto. Sería 3 cuartos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces esto ya no se puede simplificar más. Así que esta sería nuestra fracción, que es más bonita que la otra, que es más bonita que los, 7, los 75 100 avos. Así que mejor la dejamos como tres cuartos, ¿no? Ya, entonces la dejamos ahí. Este es el primer paso, acá no estamos haciendo nada de, de los métodos, solamente transformamos el, el 0,75 a, a fracción, ¿sí? Paso, este es un paso previo. Entonces esto lo voy a dejar un poco más al lado. Y continuamos. Ya, por acá. Bueno, ahí hicimos nuestro primer paso, ya tenemos nuestra fracción. O sea, nuestras dos ecuaciones en términos de fracciones. Entonces, ahora sí ya tenemos nuestro sistema y vamos a empezar a resolver mediante reducción. Entonces, recordemos que reducción, el método de reducción consiste en reducir eh, amplificando o multiplicando una o las dos fracciones por algún número con el fin que alguno de los dos términos, o, o el X, alguna de las dos incógnitas, perdón, el X o el Y, se haga cero. Entonces, en este caso... Tenemos, denme un segundito que uh, esto lo voy a mover un poco más. No, ya lo voy a hacer. Ya ahí no, no importa. Bueno, entonces eh, fijémonos que tenemos términos con X, términos que acompañan al X y términos que acompañan al Y. ¿No es cierto? Pregunta, de esos términos, ¿cuáles son iguales entre sí los que acompañan al Y o los que acompañan al X? ¿Cuáles al son X. iguales entre sí? Al X. Entonces, eh, yo puedo... Multiplicar a una de las dos ecuaciones, ¿por qué valor para que me dé negativa? Para que me dé negativo el tres cuartos, alguno de los dos tres cuartos que están acá. ¿Cuál es la idea? Yo quiero dejar o este número negativo o este número negativo, uno de los dos. ¿Para qué? Para que cuando yo lo sume, recordad que yo después tengo que sumar las dos ecuaciones, eso me dé tres cuartos menos tres cuartos de x, cero. ¿No es cierto? Eso es lo que yo quiero. Entonces, vuelvo a preguntar. Eh, a una de las dos ecuaciones... ¿Por cuánto la tengo que multiplicar para que se transforme este en número en un número negativo o este número en un número negativo? ¿Por cuánto voy a tener que multiplicar? Por menos uno. ¿Por menos uno. tres cuartos? Es que si yo multiplico por menos tres cuartos... Eh, me quedaría 3 cuartos acá, me quedaría eh, 3 por 3, 9, ¿no es cierto? Y 4 por 4, 16. Me quedaría menos 9, 16 avos. Entonces, ¿me serviría? No, ¿no es cierto? ¿Por cuánto tendría que multiplicar? Entonces. Si yo quiero que esto sea negativo... 
bueno, por menos 1, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico por menos 1 a cualquiera de las dos ecuaciones, a la primera o a la segunda, voy a conseguir que todos los números, incluyendo el 3 cuartos, se transforman en negativo. Porque recuerden que menos 1 por 3 cuartos sería menos 3 cuartos, ¿no es cierto? Después tendría eh, menos 5i por menos 1, más 5i, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a tener. Así que lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo con la primera ecuación, entonces. La primera ecuación la vamos a multiplicar por menos 1. ¿Qué nos va a quedar ahora? Veamos. Eh, la segunda ecuación se mantiene igual, así que la segunda, por lo menos, la voy a copiar, ya que esa no va a cambiar en este paso. ¿Ya? Entonces, la segunda sí va a cambiar, así que la vamos a, no la vamos a copiar, sino que la vamos a escribir acá al lado. Bueno, tenemos entonces, primero, 3 cuartos de x multiplicado por menos 1, menos 3 cuartos de x, ¿no es cierto? Recordad, chiquillos, que si van, no, van, no entienden alguna parte, me, me, va, me van parando y me van preguntando, ¿ya? La idea es que no quiero avanzar si alguien no está entendiendo. Ya, entonces 3 cuartos... Menos 3 cuartos de x. Luego, eh, menos por menos 1, menos 5y, perdón, por menos 1, me da más. ¿Más qué cosa? Más 5y, ¿no es cierto? Así que lo colocamos, más 5y. Es igual, el igual se mantiene. Y el 12 cuartos multiplicado por menos 1 sería menos 12 cuartos, ¿no es cierto? Así que lo colocamos, menos 12 cuartos. Repito, si hay alguna duda, avísenme. Y la resolvemos. No, 12 cuartos. Hoy el cuarto no quedó. Bueno, no importa. Entonces, lo voy a esto dejar un poco más mejor colocado. Porque ahí sí, mejor, ¿no? Y este también lo vamos a subir un poco. Y nos falta el cuarto aquí abajo. Que lo vamos a copiar de acá. Ya, entonces, ahora sí. Yo ya hice lo que quería hacer. O lo que quería conseguir. Dejar este 3 cuartos negativo. Entonces ahora que ya está negativo, yo puedo sumar hacia abajo. Yo voy a sumar, recordad que ese es el siguiente paso en la reducción, sumar ambas ecuaciones hacia abajo. Entonces la sumo, ¿y qué vamos a tener? ¿Qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar, primero, sumo menos 3x cuarto, más 3x cuarto. ¿Cuánto nos queda eso? Cuando yo sumo esos dos valores, cero, ¿no? Ya. Chiquillos, esto me están escuchando, ¿no? Sí. Ya, sí. ya, ok. Ya, voy a esperar un poco más para cuando yo pregunte, porque parece que se demoran en escuchar lo que estoy hablando. Por eso quizás se demoran en responder. Así que para la próxima voy a darle más tiempo, ¿ya? Bueno, primero cero, ¿no es cierto? Luego tenemos, en términos de i, tenemos 5i, en esta parte, 5i, más un medio de i. Esa, esa suma la vamos a hacer en otra parte porque estamos sumando fracciones. Entonces lo vamos a hacer, ya que no sabemos, no vamos a saber cuál es el resultado. ¿Sí? Lo vamos a hacer acá. Cero? Eh, repito, era tres, menos 3 cuartos de X más 3 cuartos de X. ¿Cuánto da eso? Ya, cero. Ya, ya. ya entendí, ya entendí. Ya, ok, no importa. Ya, qué bueno que entendió. Eh, entonces, estamos haciendo esto. Vamos a sumar 5 con un medio. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer, como estaba diciendo, lo vamos a hacer en esta parte, para no perjudicar esta parte. Entonces, ¿qué nos quedaría? Es 5, ¿no es cierto?, más un medio. Bueno, el un medio lo vamos a colocar acá. Profe, ya estamos en la hora. No, no estamos en la hora, falta todavía. Quedan 5 minutos. Hoy a las 11.35. Dijo que a las 11.35 en el... Ah, sí, tienen razón. Verdad. A ver, déjenme revisar, corroborar el, hor el horario. Eh... Deme un segundito, que estoy corroborando el horario. Sí, tienen razón. Ya. Bueno, lamentablemente, claro, si sí no estamos pasando por alto. Eh... Voy a dejarlo hasta acá, entonces no podemos... Es muy poco el tiempo. Claro, porque les queda cinco minutos. Así que no vamos a alcanzar a hacer este ejercicio en ese tiempo. Bueno. Lo vamos a dejar hasta acá entonces, eh, vamos a continuar con este ejercicio, lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase, lo vamos a terminar de resolver esa próxima clase y después eh, revisemos lo, que, lo otro que tengamos que revisar en esa clase, ya sea lo que sea. Pero dejamos entonces esto pendiente. Chao, profe. 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 Ch
Cuídense que tengo María. Gracias. Igual ustedes. Es el 91. Página 91. Eh, incompleto. Pendiente. Y en próxima clase entonces lo vamos a completar. Chao. So...